Buongiorno ad Alessandra Bucci e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Il tema del lavoro in primo piano, i numeri della disoccupazione non perdonano. Bari non è una città per giovani e le cause non sono solo da debitare al momento di difficoltà. L'analisi in questo servizio. È un mercato passivo quello del lavoro a Bari e soprattutto non è una città per giovani, lo confermano i dati dell'occupazione giovanile già in crisi, risulta ancora più compromessa dal momento di difficoltà di questi anni. A fotografare la realtà è l'ufficio analisi mercato del centro per impiego di Bari. Tra il 2007 e il 2011 l'apprendistato ad esempio non ha rappresentato una risorsa capace di arginare il problema della mancanza di lavoro. La responsabilità sono da debitare non solo ad una legislazione confusa e caratterizzata da numerose ambiguità e alla difficoltà del momento tra gli imputati c'è anche un atteggiamento culturale che guarda spesso e troppo a risparmio e non punta sulla qualità. Veniamo ai numeri, ogni lavoratore laureato perde il lavoro 5,8 volte in media nell'arco di un anno. I saldi negativi aumentano per il mondo femminile. Dinamismo dovuto a flessibilità in uscita, come lo definirebbe il ministro Fornero, precarietà cronica, la sostanza non cambia. Prendendo in considerazione le cessazioni di contratti, il 65% proviene da rapporti a tempo determinato, testimonianza di come la flessibilità si sia trasformata in precarietà. Una scommessa persa per Francesco Russo dell'Ufficio Analisi di Mercato. Negli ultimi anni il tirocinio formativo è recentemente stato finalmente riconosciuto anche a livello politico governativo, fondamentalmente è stata sostanzialmente una forma di lavoro grigio o nero addirittura. Anche i numeri della cassa integrazione non scherzano, dal 2 gennaio del 2012 1713 lavoratori in CIG in deroga, 1446 quelli in mobilità, aiuti che dovrebbero dare alle imprese una boccata d'ossigeno ma il cui uso spesso si è trasformato in abuso, ne è convinta Ida Ziccolella del centro per l'impiego. È una politica assolutamente passiva, una politica attiva significa investire veramente sulle aziende, invece questo uso indiscriminato, noi abbiamo praticamente tutte le aziende, tutti i settori, anche gli studi professionali, quindi gli avvocati, i commercialisti che hanno utilizzato la cassa integrazione. Ci trasferiamo idealmente a Palazzo di Città, una stretta fiscale troppo pesante soprattutto in Iqua. Il centrodestra non lesina critiche al bilancio di previsione 2012. Sentiamo. Italia le risorse imposte dal governo nazionale saranno compensate dalle tasche dei cittadini e dura la presa di posizione del PDL alla vigilia della discussione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2012. Conti che fanno leva secondo l'opposizione su una stretta fiscale iniqua. Basti pensare che con la discussione dell'IMU si stima che dovrebbero entrare nelle casse di Palazzo di Città 110 milioni di euro, 30 in più rispetto alla previsione di introiti stimata dal Ministero, come ci spiega il consigliere di opposizione Francesco Meleleo. Consigliere, molti emendamenti con riferimento al bilancio da parte del presentato del PDL sono stati rigettati? Sono stati rigettati ed erano a mio avviso emendamenti moderati che cercavano di in un certo qual modo di rendere più equa la manovra fiscale portata da questa amministrazione col nuovo bilancio che andremo ad approvare a fine mese. Ma nonostante questi fossero moderati e cercavano di equidistribuire meglio il peso, il carico fiscale sulla cittadinanza barese, sono stati tutti, per quanto attiene a quegli emendamenti relativi all'IMU e alla TASO, sono stati ovviamente rigettati in linea tecnica. Ma è un bilancio analizzato solo per interventi e non per capitoli, torna alla minoranza, il che non permette di poter indagare più a fondo. Il centro da essa critica le aliquote applicate per la discussione dell'IMU che non sarebbero eque. Intanto gli emendamenti da loro proposti che suggerivano la logica del chi ha di più pagherà di più sono stati bocciati. La discussione in aula prevista per il prossimo 31 luglio non sarà una passeggiata. Una lotta che passioni che vorranno fare e che mi sembra anche giusta. Se la uniamo anche a quello che prevedono di recuperare come sanzione al codice della strada, praticamente io vedrò, vedrei a fine anno dei cittadini, i cittadini tutti baresi esasperati da questa eccessiva e soprattutto improvvisa e perentoria tassazione. E io posso stimare che sicuramente andrà via almeno una mensilità del proprio stipendio per far fronte a tutte queste spese che il Comune si sta accingendo ad approvare e che sono tutte a carico dei comuni cittadini. Voltiamo pagina, prosegue il divieto di balneazione sul lungomare a nord di Bari, si tratta di un divieto temporaneo, rassicurano dal Comune, mentre l'ARPA conferma la presenza di cariche microbiche ancora fuori norma lungo il tratto di costa, ma già da domani la situazione potrebbe tornare alla normalità. Il servizio. 
Signora, lei sa che il bagno qui non si può fare in questi non giorni? Non si può fare, abbiamo sentito ieri al telegiornale. Che non, non si può fare, pieno di catrame, dappertutto. Sapevate signora che c'era il divieto di balneazione? No, l'abbiamo saputo adesso. Eppure qualcuno sta facendo il bagno? Eh, certamente, lo, fa, lo facciamo. Lei si è bagnata? E certamente che mi sono bagnata. Incuranti o poco informati del divieto di balneazione decretato con una ordinanza dal sindaco Emiliano, i baresi continuano a fare il bagno nelle acque del lungomare nord di Bari. Siamo a San Girolamo, tratto centrale tra l'idroadria e il lungomare Starita, interretto alla balneazione perché infetto con valori superiori alla norma dell'enterococco fecalis, un batterio pericoloso per la salute. Domani ci saranno i nuovi rilievi dell'ARPA, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente, che potrebbero portare buone notizie ai bagnanti, come anticipa i nostri microfoni il presidente Giorgio Assennato. Noi Abbiamo riscontrato un superamento degli interococchi cinque giorni fa quando il mare era calmo e il sindaco conseguentemente ha disposto l'interdizione della balneazione e successivamente ci sono state queste giornate di maestrale, quindi verosimile che il campionamento fatto poi due giorni fa, i cui risultati saranno noti domani mattina, porterà a risultati tranquilli perché sicuramente l'inquinamento non c'è più. L'inquinamento era localizzato soltanto in quei due punti, spiaggia di San Francesco, il cosiddetto canale Enel, il canalone, e non altrove. E ripeto, domani mattina sono praticamente sicuro che la situazione potrà essere definita in modo positivo con la balneabilità delle due spiagge. Bari ricorda l'anniversario la, della strage di Via D'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, prima la cerimonia pubblica di commemorazione in via Falcone Borsellino, poi l'intitolazione del giardino 19 luglio davanti alla scuola a Carlo Levi. La cronaca di questa giornata da Cristina Ferrigni. Insieme contribuiremo al ricordo di Borsellino a piantare questi 20 alberi di agrumi, 20 piantini di agrumi, perché eh, come in una sua celebre fase vogliamo ricordare il profumo, il profumo con cui possiamo combattere il puzzo della mafia. Profuma di legalità il nuovo giardino della scuola Carlo Levi di Bari. Una dozzina di alberelli di agrumi, pianta simbolo della terra di Sicilia, sono stati piantate dalle mani stesse degli studenti per ricordare le vittime di mafia, in particolare oggi nel ventennale della strage di Via D'Amelio. La scuola ha voluto rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino intitolando lo spazio verde Giardino 19 luglio. Un gesto simbolico per non dimenticare che la mafia si combatte quotidianamente così come ogni pianta venne affiata ogni giorno, ha detto Alessandro Cobianchi dell'Associazione Libera presente alla cerimonia insieme alle autorità militari e ai rappresentanti delle istituzioni. Paolo Borsellino e le persone che sono morte nella strage di Via D'Amelio ci ricordano che la nostra pratica antimafia deve essere quotidiana. Da questo punto di vista innaffiare gli alberi ogni giorno è tanto per cominciare un bene esercizio. E stamani anche la cerimonia di commemorazione in ricordo del giudice Borsellino con la deposizione della corona d'alloro sulla strada intitolata ai due giudici vittime della mafia. Nella prossima udienza della Corte Suprema Indiana sarà discussa la richiesta di sospensione del processo a carico di due Emoro in corso nello Stato meridionale del Kerala. Il team legale italiano ha infatti chiesto oggi anche una sospensione temporanea del dibattimento presso la Corte di Colam in attesa di avere il responso del massimo organo giudiziario sulla questione dell'applicabilità del codice penale indiano all'incidente avvenuto in acque internazionali. Bari si conferma capofila nella battaglia contro le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Questa mattina la firma del protocollo d'intesa tra Prefettura, Ferrovie dello Stato e Confindustria, il primo del sud-est Italia, con l'obiettivo di monitorare le procedure concorsuali e le imprese che realizzano lavori e forniscono servizi alla rete ferroviaria. Imprese che dovranno rispettare alcune clausole contrattuali in termini di trasparenza, pena la rescissione del contratto e la segnalazione alle forze dell'ordine. Il protocollo prevede inoltre l'estensione delle verifiche antimafia per appalti del valore pari o superiore ai 250 mila euro per i subappalti, la soglia scende a 50 mila per le forniture 100 mila. Si chiama Ricomincio da Sud ed è l'ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore Lino Patruno in libreria dal prossimo 24 luglio. Noi lo abbiamo incontrato per qualche anticipazione, sentiamo. 
Direttore, l'ultima fatica letteraria, ricomincio eh, da sud, eh, che cosa sarebbe l'Italia senza il mezzogiorno? Ah beh, non sarebbe l'Italia che, non, si dice sempre che il mezzogiorno è una palla al piede, è un, è un, 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 un qualche cosa che grava sul resto dell'Italia, eccetera. La verità è che l'Italia, nonostante tutti i suoi problemi, è una delle prime dieci potenze mondiali, anche perché in Italia c'è il mezzogiorno. Nel libro ci sono tanti, sapevate che il sospetto è che il nord voglia fare a meno del sud, perché ne capisce l'importanza, forse c'è un'ignoranza dei meridionali che non capiscono invece quanto ehm, sia forte il tacco d'Italia. Sì, tutte e due le cose. Eh, io, a me viene da sorridere, per la verità mi indigno, eh, eh, vorrei fare altro. Quando sento qualcuno della Lega Nord, tipo Salvini, il quale parla del Nord come la parte produttiva del paese, dovrebbe parlare come la parte più produttiva del paese, perché eh, ci sono una serie di cose che si fanno nel mezzogiorno che non conoscono loro, ma lo fanno apposta, ma non conoscono neanche i meridionali. Io ho fatto un volo eh, così molto rapido sulle eccellenze del Sud, io 71 tesori produttivi nel mezzogiorno delle, dei quali non sapevano niente neanche i meridionali. Ha mai avuto il timore che questo libro potesse essere troppo autoreferenziale, autocelebrativo? No, tutto il contrario, se, autocelebrativo se eh, le cose si sapessero e se eh, così si volesse dire che il mezzogiorno è al, mh, superiore a quello che effettivamente è. La verità è che ha sempre accompagnato una cattiva stampa, un pregiudizio, anzi una mancanza di giudizio perché faceva comodo averlo sotto sottomesso e, e, e impedire che alzasse la testa e avesse così cognizione del suo valore. Tutto esaurito ieri e siamo alla pagina degli spettacoli all'Arena della Vittoria per la cantante Laura Pausini con il suo inedito World Tour. Prossima tappa il 4 agosto allo stadio Via del Mare di Lecce. Vediamo com'è andata. Ha fatto registrare il tutto esaurito all'Arena della Vittoria il concerto di Laura Pausini, l'inedito World Tour che ha fatto tappa ieri a Bari, evento atteso dai fan della cantante romagnola che dopo due anni di silenzio torna ad essere protagonista indiscussa del panorama musicale italiano. Anche nella tappa barese la Pausini ha voluto dedicare il suo concerto a Matteo Armellini, l'operaio morto a Reggio Calabria mentre stava allestendo il palco per il concerto in terra calabrese. L'artista è accompagnata dalla sua storica band capitanata da Paolo Carta, le chitarre, direzione musicale, i fratelli Emilia e Matteo Bassi rispettivamente alla batteria e al basso, Bruno Zucchetti al piano, Roberta Granà con Gianluigi Fazio ai cori. Il prossimo concerto dell'artista dopo quello barese è previsto per il prossimo 4 agosto allo stadio Via del Mare di Lecce. Diamo lo sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo sereno, temperature comprese tra 21 e 32 gradi, venti moderati con rinforzi, mari mossi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet www.talebari.it e radiobari.net. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.